హాయ్ హలో నమస్తే మీరు వింటున్నారు అన్నమాచార్య ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్సెస్ రాజంపేట వారు సమర్పించు అన్నమాచార్య రేడియో ఎయిటీ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ మెగా హెడ్జెస్ ఒక కళాశాలకి ఎప్పుడు బాగా సంతోషంగా ఉంటుందంటే ఆ కళాశాలలో చదువుకున్నటువంటి ఒక విద్యార్థి కొన్ని రోజులు కొన్ని సంవత్సరాలు గడిచిన తర్వాత అదే కళాశాలకు ఒక ఎక్స్పర్ట్ గా ఒక టాక్ ఇవ్వటానికో ఒక ఎక్స్పర్ట్ ప్యానల్ మెంబర్ గా వచ్చినప్పుడు అతను ఒక అచీవ్మెంట్ మళ్ళా అదే కళాశాలలో ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి విద్యార్థిని విద్యార్థులతో తనకున్నటువంటి నాలెడ్జ్ ని షేర్ చేయడంలో ఎంతో సంతోషం లభిస్తుంది అలాంటి ఒక గొప్ప అనుభూతిని ఈరోజు పొందుతున్నటువంటి మన కళాశాల పూర్వ విద్యార్థి ఆలుమినై డాక్టర్ ఆర్ మదన మోహన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్సెస్ లో సిఎస్ఐటి అప్పుడు ఉన్నటువంటి బ్రాంచ్ సిఎస్ఐటి లో తన గ్రాడ్యుయేషన్ ని కంప్లీట్ చేసుకొని ఎంటెక్ కంప్లీట్ చేసి పిహెచ్డి కూడా ఎస్వి యూనివర్సిటీ ద్వారా కంప్లీట్ చేసి అదే కళాశాలలో అంటే మన కళాశాలలోనే టూ థౌజండ్ ఫోర్ నుంచి టూ థౌజండ్ సిక్స్ వరకు సిఎస్ఐటి డిపార్ట్మెంట్ లో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ గా సేవలను అందించి ప్రస్తుతం సిబిఐటి హైదరాబాద్ లో ప్రొఫెసర్ గా ఏఐడిఎస్ బ్రాంచ్ లో తన సర్వీసెస్ ని అద్భుతంగా అందిస్తున్నటువంటి మన పూర్వ విద్యార్థి డాక్టర్ ఆర్ మదన మోహన్ గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం అన్నమాచార్య ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్సెస్ రాజంపేట సమర్పించు అన్నమాచార్య రేడియో సార్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఈ రోజు మీతో మన రేడియో స్టేషన్ కి వచ్చి మీకు తెలిసే ఉంటుంది సార్ మన అన్నమాచార్య ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్సెస్ లో కమ్యూనిటీ రేడియో స్టేషన్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ ద్వారా ఈ ఎయిటీ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ మెగా హెడ్జెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏఐటిఎస్ రాజంపేట కి అలకేట్ చేశారు ఈ సందర్భంగా మనము చక్కనైనటువంటి రేడియో స్టేషన్ మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు మల్టీపర్పస్ స్టూడియో రికార్డింగ్ రూమ్ ట్రాన్స్మిషన్ రూమ్ స్టేషన్ డైరెక్టర్స్ రూమ్ అని చక్కగా ట్రాన్స్మిషన్ బ్లాక్స్ ని బ్లాక్ చేసుకుని చక్కగా కార్యక్రమాలని మన విద్యార్థుల ద్వారా ఇక్కడ నడిపిస్తూ ఉన్నాం ఈ రోజు మన రేడియో స్టేషన్ కి మీరు వచ్చేసి మీ మాట కలుపుతున్నందుకు మాకు చాలా చాలా సంతోషంగా ఉన్నది థ్యాంక్ యూ ప్రసాద్ గారు ఇంత మంచి సదవకాశాన్ని కల్పించినందుకు నేను చాలా ధన్యుణ్ణి సో మొదటిగా కాలేజీ యాజమాన్యం ప్రిన్సిపల్ గారు ఆల్ ద డిపార్ట్మెంట్ హెచ్ఓడీస్ అండ్ ఆల్ ద ఫ్యాకల్టీ మై గురూస్ హూ థాట్ మీ అండ్ మై కొలీగ్స్ హూ వాజ్ దేర్ అట్ ద టైమ్ వెన్ ఐ వర్క్ హియర్ సో బై మీటింగ్ ఆల్ సో ఇట్ ఈస్ మై ప్లెజర్ టు రీకాల్ మై మెమరీస్ మై ఎక్స్పీరియన్సెస్ వాట్ ఐ స్పెండ్ హియర్ సో ఇలా ఆత్మీయంగా ఫీల్ అవుతున్నాను ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ చదివినప్పుడు నేను ఎన్విరాన్మెంట్ అప్పుడు నాకు చదువు చెప్పిన ఉపాధ్యాయులు తర్వాత నేను ఇక్కడ వర్క్ చేసినప్పుడు నాతో పాటు పని చేసిన వాళ్ళు పని చేస్తూనే నాతో పాటు చదివి మళ్ళీ పని చేసే దాంట్లో కూడా సహో సహోదాయులుగా ఉంటూ ఇప్పుడు వాళ్ళందరినీ కలుస్తూ ఉంటే నాకు ఒక ఫీలింగ్ అనమాట అవన్నీ నా ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మెమరీస్ లాగా మనకి ఇవన్నీ గుర్తించుకుంటే ఒక చాలా ఆహ్లాదకరం మా ఫ్రెండ్స్ కూడా నేను నైన్టీ నైన్ టూ థౌజండ్ త్రీ మై గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అప్పుడు అన్నమాచార్య ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ సైన్స్ లో ఫస్ట్ బ్యాచ్ అది ఐటీ స్టార్ట్ అయింది కానీ కాలేజ్ స్టార్ట్ అయిట్ నైన్టీ ఎయిట్ లో అప్పుడు ఐటీ లేదు సో నైన్టీ నైన్ లో స్టార్ట్ అయింది నేను ఫస్ట్ బ్యాచ్ మాకు అప్పుడు ఫార్టీ మెంబర్స్ ఉండేవారు మా క్లాస్ లో ఇంటెక్ ఆ ఫార్టీ మెంబర్స్ ఏం చేశారు అంటే ట్వంటీ మెంబర్స్ ని ఈసీ తో మిక్స్ చేశారు ట్వంటీ మెంబర్స్ ని ట్రిపుల్ ఈ తో మిక్స్ చేశారు సో ఫస్ట్ ట్వంటీ ఈసీ తో మిక్స్ అయ్యారు సెకండ్ ట్వంటీ ట్రిపుల్ తో మిక్స్ అయ్యారు సో మాకేందంటే ఈసీ ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువ ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇయర్ ఈసీ తో కంబైన్ అయినా సో రిమైనింగ్ నా నెంబర్ రోల్ నెంబర్ వన్ టూ వన్ త్రీ నైన్ నైన్ సెవెన్ జీరో వన్ ఏ వన్ టూ వన్ త్రీ పదమూడు కాబట్టి ఫస్ట్ ట్వంటీ అంటే ఈసీ కాంబినేషన్ లో ఉన్నాను నేను నెక్స్ట్ అదర్స్ ట్వంటీ వన్ నుంచి ట్రిపుల్ ఈ కాంబినేషన్ లో ఉన్నారు అట్లా ఈసీ తో మాకు ఫ్రెండ్షిప్ ఎక్కువ ఇంకా లేటర్ సెకండ్ ఇయర్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ కంబైన్ అవుతాం కాబట్టి అప్పుడు మళ్ళీ క్లాస్ లో నలభై మంది కలుసుకున్నాం ఆ ఫస్ట్ ఇయర్ లో గడిపిన రోజులు మళ్ళీ సెకండ్ ఇయర్ తర్వాత ఈడిపిన వాళ్ళు కలిసినప్పుడు మళ్ళీ త్రీ ఇయర్స్ జర్నీ సో మళ్ళా ఆ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫ్రెండ్షిప్ అలాగే కంటిన్యూ అవుతూ సో అది చాలా అసలు అన్ఫర్గటబుల్ థింగ్స్ అనమాట అసలు నిజంగా మన ఎక్స్పీరియన్సెస్ కాలేజ్ లో ఉన్నటువంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ మళ్ళా రీకాల్ చేసుకుంటే మన కల్లెదురుగా వాళ్ళందరూ కనిపిస్తూ ఉంటారు నిజానికి హాయ్ హలో నమస్తే ఆదావ్ మీరు వింటున్నారు అన్నమాచార్య రేడియో ఎయిటీ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ హాయ్ హలో నమస్తే మీరు వింటున్నారు అన్నమాచార్య ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్
ట్వంటీ ప్లస్ యుఎస్ఏ లో సెటిల్ అయ్యారు సో ఇప్పుడు వాళ్ళు రీసెంట్ గా నాకు కొద్దిమంది కమ్యూనికేట్ అయ్యారు ఇండియాకు వస్తున్నారు చాలా గ్యాప్ తర్వాత మనం అందరం కలిసి వస్తారు మన కాలేజ్ కి వెళ్దాము వర్కింగ్ డే రోజు ప్లాన్ చేయి మన గురువులు అందరం ఎన్విరాన్మెంట్ చూద్దాం అని అన్నారు సో జూన్ ఫస్ట్ వీక్ ఫిఫ్త్ ఆర్ సిక్స్త్ వీఆర్ కమింగ్ బ్యాక్ సో హ్యాపీ యుఎస్ఏ ఫ్రెండ్స్ అదర్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు రాజంపేట వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు సో వేరే వేరే ఊర్లు వాళ్ళు సో ఆ రోజు వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆ రోజు కూడా మా ఫ్రెండ్స్ అందరు కలిసి ఒక కంబైన్ టాక్ ఒకటి ఇస్తాము చాలా సంతోషం స్టూడెంట్స్ కూడా ఇంటరాక్టివ్ సెషన్స్ అనమాట సో అది చాలా సంతోషము ఆ ఈ రోజు నేను అదే ఒక ప్యానల్ మెంబర్ గా వచ్చాను సో మా గురువు గారు ఆహ్వానించారు సో అయిపోయింది మంచిగా భోజనం అరేంజ్ చేశారు బ్రేక్ఫాస్ట్ గెస్ట్ హౌస్ లో రూమ్ అరేంజ్ చేశారు సో అన్ని అయిపోయినాయి ఇంక వెళ్లే ముందు మన ప్రసాద్ గారు ఇక్కడ అల్లుమిని కోఆర్డినేటర్ అండ్ పిఆర్ఓ కిషోర్ గారు సో వీళ్ళు నేను చెప్పాను మన స్టూడెంట్స్ ఏమైనా మాట్లాడదాం అంటే అన్న బ్రహ్మాండమైన అవకాశం ఉంది మన దగ్గర రేడియో స్టేషన్ ఉంది అసలు ఈ సెటప్ చూసిన తర్వాత నేనే షాక్ అయ్యాను అసలు ఈవెన్ నేను అబ్జర్వ్ చేసిన కాలేజీలో ఎక్కడా లేదు అసలు మన టూ తెలుగు స్టేట్స్ లో అదర్ సేమ్ కానీ ఈ కమ్యూనిటీ రేడియో స్టేషన్ అనేది మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వీ ఆర్ ద ఫస్ట్ అవగాహన అవేర్నెస్ తక్కువ టైంలో మేము ఇక్కడ ఉన్నాం అనమాట ఇప్పుడు ఈ టెక్నాలజీ గ్రోయింగ్ లో ఈ అడ్వాన్స్మెంట్ చూసి ఇప్పుడున్న స్టూడెంట్స్ చాలా అదృష్టం డ్రాస్టిక్ చేంజ్ ఒక రకంగా మనం వి ఫీల్ సో హ్యాపీ ఎందుకంటే నేను ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ ఇయర్స్ నుంచి రాజంపేట లో నేను చూస్తూ ఉంటున్నాం కదా ఈ గ్రోత్ అనేది నిజంగా టెక్నాలజీ టూ థౌసండ్ సిక్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఇప్పుడు ఉన్నాం అప్పుడు ఇప్పుడు చేంజెస్ సో కాలేజ్ కూడా చాలా చేంజెస్ చాలా డెవలప్మెంట్స్ వచ్చినాయి సో రీసెంట్ గా యూనివర్సిటీ అప్లికేషన్ కూడా అప్లై చేశారని విన్నాను సో కోరుకుంటున్నాము సో మా మా కాలేజ్ మన కాలేజ్ యూనివర్సిటీ అంటే అది ఒక ప్రైడ్ అనమాట ప్రైడ్ మూవ్మెంట్ సో ఇవి ఇవన్నీ చాలా సంతోషం సో ఆనందాన్ని ఈ విధంగా వ్యక్తపరిచాను ఇంకా స్టూడెంట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూకి వస్తే మీరందరూ బీటెక్ జాయిన్ అయిన తర్వాత ఏ బ్రాంచ్ అయినా సరే మీరు చాలా మంది ఏంటంటే నేను ఈ ఏరియాలో ఉన్నా ఈ సరౌండింగ్ లో ఉన్నా ఏ కాలేజ్ బెటర్ అని ఒక అనాలిసిస్ తీసుకుంటారు తీసుకున్నప్పుడు ప్లస్ ఓల్డ్ కాలేజీ ఫ్యాకల్టీ ఎలా ఉన్నారు ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఫెసిలిటీస్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది చూస్తారు సో కొద్దిమంది ఏంటంటే నాకు ఈ బ్రాంచ్ కావాలని పట్టుబట్టుకొని ఉంటారు కొద్దిమంది నాకు ఏ బ్రాంచ్ అయినా పర్లేదు నాకు జాబ్ వస్తుంది జాబ్ గ్యారంటీ ఉంది అక్కడ సో అని చెప్పి కాలేజ్ ని బేస్ చేసుకుని చూసుకుంటారు ఇప్పుడు ఇది మంది కాలేజ్ బేస్డ్ నాట్ బ్రాంచ్ బేస్డ్ ఎందుకంటే కాలేజ్ లో అన్ని బ్రాంచ్ లు ఈక్వల్ ఈక్వల్ సో యాజ్ ఏ ఇంజనీరింగ్ ఐ డిడ్ మై బీటెక్ ఎంఈ పిహెచ్డి ఆల్ ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ రిలేటెడ్ సో ఇంజనీరింగ్ లో నాకు అన్ని బ్రాంచ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కొలీగ్స్ అన్ని బ్రాంచ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు మేము చూస్తుంటాం ఏ బ్రాంచ్ తీసుకుంటే వాళ్ళ అవుట్కమ్ ఏంటి రిజల్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి ప్లేస్మెంట్స్ దేనికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు హాయ్ హలో నమస్తే ఆదావ్ మీరు వింటున్నారు అన్నమాచార్య రేడియో ఎయిటీ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ హాయ్ హలో నమస్తే మీరు వింటున్నారు అన్నమాచార్య ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్సెస్ సమర్పించు కమ్యూనిటీ రేడియో స్టేషన్ ఇప్పుడు చాలా మంది అవగాహన లోహంతో కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు ఓన్లీ కంప్యూటర్స్ తీసుకుంటే జాబ్ వస్తుంది ఈసీ తీసుకుంటే రాదు మెకానికల్ తీసుకుంటే రాదు సివిల్ రాదు ట్రిపుల్ ఈ రాదు అది చాలా తప్పది అది చాలా తప్పుగా మనం ఎందుకంటే వేరే వాళ్ళు చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళ ఎక్స్పర్టైజ్ గురించి మనం అడగాలి ఫస్ట్ నీకు ఎంత నాలెడ్జ్ ఉంది నువ్వు ఎవరో చెప్పిన మాట విని అది గాలికి స్ప్రెడ్ చేస్తుంటే అది నువ్వు వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ని స్పాయిల్ చేసినట్టు దానికి అథెంటిక్ సిటీ అంతా కనుక్కోవాలి ఆ ఎక్స్పర్టైజ్ ని అడగాల అందులో స్పెషలైజేషన్ ఉన్న వాళ్ళు అడిగి నీకు రియల్ గా ఏంటి అది ప్రాబ్లం అనేది సో ఇప్పుడు రీసెంట్ గా మనం త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ నేను చూస్తున్నాం సివిల్ మెకానికల్ ట్రిపుల్ అడ్మిషన్స్ చాలా తగ్గిపోయినాయి ఎందుకంటే ఈ ఏసీటీ టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్మెంట్ వల్ల ఎమర్జింగ్ కోర్సెస్ అని స్టార్ట్ చేసింది సో ఇది ఇట్లా కంప్యూటర్ సైన్స్ లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గానీ మెషిన్ లెర్నింగ్ గానీ డేటా సైన్స్ గానీ రోబోటిక్స్ గానీ సైబర్ సెక్యూరిటీ గానీ ఐఓటి గానీ త్రీ డి ప్రింటింగ్ గానీ వర్చువల్ రియాలిటీ ఆగ్మెంటరీ రియాలిటీ అని ఒక నైన్ ఎమర్జింగ్ ఏరియా స్టార్ట్ చేసింది సో ఈ ఈ ఎమర్జింగ్ ఏరియాస్ ని బేస్ చేసుకుని చాలా కాలేజెస్ మన ఇండియాలో కొత్త కోర్సులు ఇంట్రడ్యూస్ ఇంట్రడ్యూ ఇంట్రడ్యూ ఏ సిటీ ఆప్షన్ ఇస్తే మన వాళ్ళు
ఇప్పుడు బేస్ ఇంజనీరింగ్ కోర్ లేకపోతే ఇవన్నీ ఏముండవు నువ్వు ఎంత ఎమర్జెన్సీ వచ్చినా సపోజ్ ఈ వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ వీటి మీద గాల్ నడుస్తుంది రేపు తర్వాత ఇప్పుడు తర్వాత ఐటీ బూమ్ తగ్గింది అనుకోండి ఇప్పుడు ఇవన్నీ చేయడం వల్ల మీకు ఆపర్చునిటీ ఏంటి ఓన్లీ సాఫ్ట్వేర్ అవి ఓకే నువ్వు ఈ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ అల్లైట్ బ్రాంచెస్ తీసుకుంటే నీకున్న అవకాశాలు ఏంటి ఓన్లీ సాఫ్ట్వేర్ అవి అదే నువ్వు సివిల్ ఇంజనీరింగ్ తీసుకో అదే మెకానికల్ తీసుకో అదే ఎలక్ట్రికల్ తీసుకో అదే ఎలక్ట్రానిక్స్ తీసుకో నీకు మల్టిపుల్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి కోర్ సైడ్ జాబ్స్ కూడా ఉంటాయి సివిల్ కన్స్ట్రక్షన్ సైడ్ వెళ్ళచ్చు సైడ్ ఇంజనీర్ వెళ్ళచ్చు డిజైనర్ వెళ్ళచ్చు ఈవెన్ సాఫ్ట్వేర్ లో కూడా ఆటో క్యాడ్ డిజైనింగ్ మీరు మన బిల్డింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఏదైనా సరే ఇప్పుడు అంతా సాఫ్ట్వేర్స్ వచ్చేసి టూల్స్ సో మెకానికల్ సైడ్ ఇండస్ట్రీస్ బిగ్ బిగ్ ఇండస్ట్రీస్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఆటోమొబైల్స్ సివిల్ అంటే కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రికల్ లో గవర్నమెంట్ ట్రాన్స్కో జెన్కో జాబ్స్ ఉన్నాయి దెన్ కోర్ బిహెచ్ఎల్ డిఆర్డిఓ ఇట్లా ఉండి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఉన్నాయి ఇంకా ఎలక్ట్రానిక్స్ తీసుకుంటే ఇట్లా చిప్స్ డిజైన్ సైడ్ ఎంబైడ్ సిస్టమ్ సైడ్ విఎల్ఎస్ సైడ్ దెన్ ఈవెన్ బిఎస్ఎన్ఎల్ టెలికామ్ సైడ్ సో ఇవన్నీ కోర్ ఏరియాస్ కి ఎలిజిబిలిటీ ఉన్నాయి మీరు కోర్ బ్రాంచ్ చదివితే ఇప్పుడు కంప్యూటర్ సైన్స్ అనుకోండి అండ్ అల్లెడ్ బ్రాంచ్ తీసుకుంటే మీకు సివిల్ సైడ్ ఆపర్చునిటీ ఉండదు మెకానికల్ సైడ్ ఉండదు ఎలక్ట్రికల్ సైడ్ ఉండదు ఎలక్ట్రానిక్ సైడ్ ఉండదు నువ్వు ఓన్లీ కంప్యూటర్ మీద డిపెండ్ అవు సాఫ్ట్వేర్ ఏ ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ భూమ్ చాలా సార్లు తగ్గిపోయి చాలా మంది రోడ్ల మీద కూడా పడ్డాం అది ఎప్పుడైనా జరగచ్చు ఫ్యూచర్ లో అన్ని అన్ని రోజులు ఒకే నడవదు సో అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు అదర్ బ్రాంచెస్ కి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నీకు సాఫ్ట్వేర్ ఆపర్చునిటీ ఉంది వెళ్తావు సాఫ్ట్వేర్ భూమి తగ్గింది అనుకో వెనక వస్తావు నీ కోర్ నీ కోర్ లోకి వెళ్తావు నీ కోర్ లోకి వెళ్తావు సో కోర్ లో నువ్వు జాబ్స్ అప్పుడు ఇంకా ఏంటంటే ఈ బ్రాంచెస్ నెక్లెక్ట్ చేయడం వల్ల ఇప్పుడు ఉన్న ఎంప్లాయీస్ రిటైర్మెంట్ అయిపోతుంది రిటైర్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ వేకెన్సీస్ ఉంటాయి ఫిల్ చేయాలంటే అక్కడ రిసోర్సెస్ లేవు ఆ పొజిషన్స్ ఎలా ఫిల్ చేయాలి ఇప్పుడు నీకు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ లేరు ఎలక్ట్రికల్ లేరు ఎలక్ట్రానిక్స్ లేరు సివిల్ లేరు లేకపోతే రేపు మన ఫ్యూచర్ ఏమవుతుంది చెప్పండి మన మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ ఏమవుతుంది కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీ ఏమవుతుంది ఈ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రీసెర్చ్ డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ ఏమవుతాయి ఒకసారి మనకై మనం ప్రశ్నించుకోవాల్సిన సమయం ఇది ఈ సార్ట్ ఆఫ్ టెక్నికల్ అవేర్నెస్ చాలా అవసరం ఎందుకంటే ఇల్లు ఒక మాట నమ్మే అవగాహన లోపంతో తప్పు ఉంటారు అందుకని తల్లిదండ్రులు స్టూడెంట్స్ ఇవన్నీ మనసులో పెట్టుకోండి పాయింట్స్ అన్ని ఫస్ట్ మీరు వేరే వాళ్ళతో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వద్దండి హాయ్ హలో నమస్తే ఆదావ్ మీరు వింటున్నారు అన్నమాచార్య రేడియో ఎయిటీ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ హాయ్ హలో నమస్తే మీరు వింటున్నారు అన్నమాచార్య ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్సెస్ సమర్పించు కమ్యూనిటీ రేడియో స్టేషన్ ఎయిటీ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ మెగా హెచ్ నీ మనసులో ఏముంది నువ్వు ఏం అవ్వాలనుకుంటున్నావు వెరీ ఇంపార్టెంట్ నీ గోల్ సపోజ్ నువ్వు నువ్వు పెరిగిన ఎన్విరాన్మెంట్ నువ్వు గడిపిన కాలేజ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇవన్నీ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఎక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారు ఏ లెవెల్ లో ఉన్నారు ఏ పొజిషన్ లో ఉన్నారు సో ఆ వర్క్ సొసైటీకి ఏ విధంగా యూజ్ పడుతుంది పర్పస్ సొసైటీ నీడ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనం ఎంతసేపటికి నేను ఒకటి థింక్ చేస్తుంటాను ఇప్పుడు మనం చూస్తుంటాము ఒక ఫ్యామిలీ తీసుకోండి పేరెంట్స్ ఫస్ట్ జనరేషన్ లో కష్ట పడి రైతులు గాని కూలీలు చేసుకొని ఏదో చాలా కష్టాలు పడి చదివిస్తారు పిల్లల్ని చదివితే వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ ఏంది మాలాగా ఈ లైఫ్ గడపకూడదు మేము కష్టపడ్డాము వాళ్ళు కష్టపడకూడదు అని చదివిస్తారు చదువుకున్న తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం జాబ్ చేస్తాం సంపాదిస్తాం బిల్డింగ్లు కడతాం ఆస్తులు కొంటాం పెళ్లి చేసుకుంటాం పిల్లలు కొడతారు నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏంది వాళ్ళని చదివిస్తాం ఇలా సైకిల్ ఏమవుతుందని చెప్పండి ఒకసారి మనం అందరం ప్రశ్నించుకోవాల్సిన సమయం ఎంతసేపటికి మన సెల్ఫ్ సెల్ఫ్ రొటీన్ రొటీన్ గా మన జనరేషన్ అంతా జనరేట్ చేసేది డబ్బులు 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 అని ఇప్పుడు మనకి ఈ టెన్షన్స్ తో మనకు చాలా రోగాలు వస్తున్నాయి డబ్బులు ఈ కరోనా మనకు గుణపాఠం కోట్లు ఉన్నా కూడా కరోనా వల్ల మనకు ప్రాణం పోయింది పోయింది తిరిగి రాలేదు నీ కోట్లు పెట్టినా కూడా ఇది మనం ఏంటి మనశ్శాంతిగా పీస్ఫుల్ గా మనకున్న దాంతో సంతోషపడుతూ పక్క వాళ్ళకి మోసం చేయకుండా మన వల్ల ఒకరు ఇబ్బంది పడకుండా మన వంతున ఏదో కొద్దిగా కొద్దో గొప్ప సొసైటీకి సర్వ్ చేయాలి అది ఫస్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆబ్జెక్టివ్ ప్రతి ఒక్కరు ఆలోచించాలి సార్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ మీరే క్వశ్చన్ చేసుకోండి మీ జనరేషన్ నుంచి ఇప్పుడు మీరు స్టూడెంట్ గా ఉన్నారు మీ ఇంట్లో మీ బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ ఏంటి చదువుకున్నారు జాబ్ అమెరికా వె
హాయ్ హలో నమస్తే ఆదాబ్ మీరు వింటున్నారు అన్నమాచార్య రేడియో ఎయిటీ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ హాయ్ హలో నమస్తే మీరు వింటున్నారు అన్నమాచార్య ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్సెస్ సమర్పించు కమ్యూనిటీ రేడియో స్టేషన్ ఎయిటీ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ మెగా హెచ్ అప్పుడు తెలుగు మీడియం లో ఓకే మాకు క్రాష్ కోర్స్ అని నైట్ క్లాసెస్ కూడా ఉండేటివి రెగ్యులర్ గా వెళ్ళేవాడిని అన్ని చేసుకుని ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ని చూసే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ కొంచెం బిడ్డలకి స్కూల్ డేస్ లో ఇంగ్లీష్ పీడం అవసరం అని చెప్పేసి అప్పట్లో వాళ్ళు కొద్ది మందిని సెలెక్ట్ చేసి మెరిటోరియస్ ని క్రాష్ కోర్స్ ఎంసెట్ కోచింగ్ సో అందులో నాది థర్డ్ పొజిషన్ అనుకున్నారు వాళ్ళు ఒక ఫస్ట్ పొజిషన్ ర్యాంక్ వస్తుంది అని ఒక అతని సెకండ్ ర్యాంక్ అని ఒక అతని నాది థర్డ్ ఫోర్త్ పొజిషన్ లో పెట్టారు అక్కడ ఏంటంటే నన్ను లాస్ట్ పొజిషన్ లో పెట్టినప్పుడు నాదే బెస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చింది ఎంసెట్ లో సెవెన్ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ నా ఎంసెట్ ర్యాంక్ ఏడు వేల నాలుగు వందల అరవై ఎనిమిది అప్పట్లో సో అప్పుడు మాకు ఈ స్కాలర్షిప్ అనే ఆప్షన్ లేదు ఓన్లీ టూ కేటగిరీస్ ఆఫ్ సీట్స్ నైన్టీ నైన్ లో ఫ్రీ సీట్ పేమెంట్ సీట్ ఫ్రీ సీట్ అంటే ఫైవ్ థౌసండ్ ఫీజు టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టూ అది స్పెషల్ ఫీజు సెవెన్ థౌసండ్ ఫీజు సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నా ఫీజు బీటెక్ పేమెంట్ అంటే థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ప్లస్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంటుంది సో నాకు ఫ్రీ సీట్ వచ్చింది అప్పుడు నేను ఆప్షన్స్ పెట్టున్నప్పుడు కౌన్సిలింగ్ లో నాకు ఫస్ట్ ఫేజ్ లో మా అన్న ఇట్లా అనంతపూర్ జేఎన్టీ లో సివిల్ ఉంది సివిల్ తీసుకోమన్నారు గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీ కదా బాగుంటుంది అనేసి సో ఫస్ట్ ఫేజ్ లో సివిల్ తీసుకున్నాను ఇంకా తీసుకున్న తర్వాత సేమ్ అట్లే నా పక్కన వాళ్ళు వీళ్ళు సివిల్ వేస్ట్ రోడ్డు మీద తిరగాలి ఉద్యోగాలు ఉండవు అని అన్నారు కానీ అది మంచిది అని నాకు ఎంకరేజ్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఆ టైంలో నేను కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యాను ఏమవుతుందో రేపు ఉద్యోగాలు రావు మా పేరెంట్స్ అంత కష్టపడి చదివించారు కదా రేపు రోడ్డు మీద ఉంటే నాకు మళ్ళీ వాళ్ళని ఎట్లా అనేది ఆ భయంతో మళ్ళీ సెకండ్ ఫేజ్కి వెళ్ళాను సెకండ్ ఫేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఈవెన్ నాకు ఎస్వీ యూనివర్సిటీలో కూడా సివిల్ ఉంది జేఎన్టీలో సివిల్ ఉంది ఎస్వీయూలో మెకానికల్ లో తీసుకున్నాను రెడీ అయిన అప్పట్లో నెక్స్ట్ సీతం స్కాలర్ చిత్తూరులో ఈసీ ఉంది అప్పట్లోనే ఐటీ కోర్స్ స్టార్ట్ అయింది అప్పుడు ఐటీ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అంటే అప్పుడు డైరెక్ట్ గా జాబు అనే మాకు అవేర్నెస్ లేదు అట్లా మేము అనుకునేవాళ్ళం సో ఐటీ కాబట్టి సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ అనే అప్పుడు ఫుల్ డిమాండ్ ఉండేది కరెక్ట్ గా కౌన్సిలింగ్ లో నేను వెళ్లే ముందుకి ఫోర్ సీట్స్ ఉన్నాయి అన్నమాచార్య రాజంపేట కరెక్ట్ గా ఆ సీట్స్ తగ్గిపోతున్నాయి ఇప్పుడు ఆప్షన్స్ అయిపోతున్నాయి అనమాట సో ఇంకా నేను వెళ్లే ముందు ఫోర్ సీట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను అది చేసుకున్నాను సెకండ్ ప్లేస్ సో అలా నైన్టీ నైన్ లో బీటెక్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అన్నమాచార్య ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్సెస్ లో అడ్మిషన్ తీసుకున్నాను చాలా సంతోషం విధంగా అందుకని తర్వాత చూడండి నా తెలివి ఎఫెక్ట్ నాకు బీటెక్ లో రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ఎందుకంటే ఒకసారి బీటెక్ లేక అప్పుడు అదే ఇంటర్మీడియట్ లో కొద్దిగా కష్టపడి నాకు ఈజీ అయింది ఇంగ్లీష్ మీడియం లో కంటిన్యూ అయింది సో ఇప్పుడు బీటెక్ లో వచ్చిన తర్వాత ఏమైంది డే వన్ నుంచి కాలేజ్ వచ్చిన తర్వాత అక్కడ ఏం చెప్తున్నా అర్థమయ్యేది కాదు ఆ టెక్నికల్ టర్మ్స్ ఏదో మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అంటే అక్కడ ఇంటర్మీడియట్ లో వచ్చింది సబ్ టైటిల్స్ లేని సినిమా అప్పుడు కంప్యూటర్ అంటే కూడా నాకు ఏమీ తెలియదు హాయ్ హలో నమస్తే ఆదాబ్ మీరు వింటున్నారు అన్నమాచార్య రేడియో ఎయిటీ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ హాయ్ హలో నమస్తే మీరు వింటున్నారు అన్నమాచార్య ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్సెస్ సమర్పించు కమ్యూనిటీ రేడియో స్టేషన్ ఎయిటీ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ మెగా హెచ్ మాకు కంప్యూటర్ ల్యాబ్ లో సి ప్రోగ్రామింగ్ ఉండేది ల్యాబ్ తీసుకెళ్ళినప్పుడు కంప్యూటర్ ఎలా ఆన్ చేయాలో తెలియదు ఏం నాకు ఏమవుతుంది భయము అంటే అంతవరకు ఏమి తెలియదు సో అలా నేను కష్టపడి అన్ని చేసుకుంటూ వచ్చి నా బీటెక్ లో ఒక మూడు బ్యాక్ లాగ్స్ పడ్డాయి నాకు సప్లీలు సో అది మళ్ళీ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లో క్లియర్ చేసుకున్నా ఓవరాల్ గా నాకు సిక్స్టీ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ వచ్చింది పర్సెంటేజ్ ఫస్ట్ క్లాస్ ఇంత కష్టపడితే అది నా బీటెక్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట సో అదే ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు అవేర్నెస్ గవర్నమెంట్ కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తుంది ఇంగ్లీష్ మీడియం తెలుగు మీరు కామన్ సబ్జెక్ట్ పెట్టుకుని ఇంగ్లీష్ ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఓవర్కమ్ చేయడం మీరు బోత్ లాంగ్వేజ్ లో మీరు అనుసంధానం చేసుకోండి ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఏఐసిటీ కూడా యూజీసీ కూడా ఎన్పీటీఎల్ కూడా కోర్సెస్ ని తెలుగులో కూడా రిలీజ్ చేస్తుంది సేమ్ కంటెంటే తెలుగు ట్రాన్స్లేట్ చేయడం ఎగ్జామ్ అని మనం ఇంగ్లీష్ రాస్తాం 